बेस्ट होल्डिंग प्रेजेंट निज बांगला विजनेस टके अपन सबा के स्वागत और आमंत्रण प्रिय दर्शक आज हम आलोचना करब देश सार्विक रप्तानी परिसी नहीं गत दुई आढ़ाई बचर करोा महामारी और राशिया उइकन जुद्ध धक्ाय बे ओलट पालट हो गए विश्व अर्थनीति तर धक्का बांगलेश आशंका कर रप्तानी खात अर्थात रप्तानी आय विशेषकर तरी पोशाक शिल्प रप्तानी कमे जा बड़े संकटर मुखे पड़े क्यों सबा के अबाक कर दिए गत दुई मास अर्थात नवेम्बर ए डिसेम्बरे पाँच विलियन डलारे बसि रप्तानी आय बांगलेश विश्वर संगे लक्ष्य कर लम को मासे अर्थात एकक मासे नवेम्बर ए डिसेम्बर पर पर दुई मासे पाँच विलियन डलारे बसि विदेशी मुद्रा आसल रप्तानी खाद एखे बने रखा प्रयोजन जो सबशेष डिसेम्बर मासे पाँच दशमिक तीन छयन डलार सामग्रिक रप्तानी थे जार प्रभाव आसले रप्तानी खाते पड़े देशर अर्थनीति पड़े सार्विक भावे जदि चलती अर्थ बचर अर्थात दुहजार बस तेईस अर्थ बचर आलाप नवेम्बर जुलई टू डिसेम्बर अर्थात प्रथमार्ध छय मास जुलई टू डिसेम्बर परिसंख्यन देखी ता देखते पा सार्विक रप्तानी आय बेड़े दस दशमिक पाँच छय शतांश और तैरी पोशाक रप्तानी आय बेड़े और बसि पंद्रह दशमिक पाँच आठ शतांश तो सब मिलिए कम जागामी दिनगुलो अने के बोल जो तैरी पोशाक ऊपर भर को ये संकटर मध्य बांगलेश पड़े से ही संकट काटिए उठब आसले कि संकट काटिए उठब तैरी पोशाक ऊपर ऊपर भर को सार्विक रप्तानी खाद आगामी दिनगुलोते कम जा विषयगुल आज पुंगानुपुख आलाप करब और आलापर जो संगे जुक्त हो बांगलेशर पोशाक रप्तानी कारक शीर्ष संगठन बीजिएम इर सभापति जयंट ग्रुपर व्यवस्थापना परिचालक जनब फारूक हसान जनब फारूक हसान आपना के स्वागत अनुष्ठान जनब फारूक हसान आपना के प्रथम प्रश्न कि आतंकर मध्य छो जुद्ध धक्काय अपन पोशाक रप्तानी सार्विक रप्तानी बे कमे जाए मन आज मास दे दुएक आगे अपनारा बोलें अर्डार कमे जाश्चयतार मध्य छान आतंकर मध्य छान ये नवेम्बर ए डिसेम्बर मासे एक सुखबर एक आशार आलो बलब ना एक भलोई एक घुरे दाड़ानो मैं बड़ोधरण एक उलम्फन ही बलब रप्तानी खाते सार्विक भाव की मन हम ओभारल रप्तानी खाद नहीं तैरी पोशाक नहीं जनब फारूक धन्यवाद प्रथम जो अफकोर्स दूहजार बूब सुंदर भावर एक्सपेक्टेशन थे भलो कर नवेम्बर We had a record. Our December session record ke amra break kore chhe. Amader jodi dekhi je gato bachor amader total je export hoye chhe. Amader garments theke chole chhe pray 45.7 billion dollar. Jeta kina tar ager bachor chulo 35.8 billion. So uh, almost uh, 9.9 dosh billion ne moto amader uh, total export bere chhe. Ei uh, ek bachor e. कारणगुल सब चे बी हल गत दो बचर क्च कर कोडर पर कोड के फेस कर कोड थे घुरे दाड़ान जो बस कि नतून मार्केटे गिस्टिंग मार्केटगुल आज आपने के सब समय अपडेट कर एप्रल डिप्लोमेसर मध्यमे विभिन्न देशे गेगुल बड़ो मार्केट से गुलाते गे और जगह इमार्जिंग मार्केट से गुलाते गे एकदि के अमेरिका गेसि अमेरिका तो देखे फैंटासटिक ग्रोथ होक्सपोर्टा के धरे रखते पे यार एक्सपोर्ट बसि हार व्यलूते बसि हार एक बड़ कारण हलो आपने जान गत एक बचर थे सबकि कमिडिटीज र मेटेरियल्स सबकि र मेटेरियल्स प्राइस क्यों बेड़े गई तुला शुरू कर कटन शुरू कर फैब्रिक डाइस कैमिकल और साथ ही साथ फ्रेड कस्ट बा कंटेनर कस्ट क्योंकि अनेक बेड़े जार फले गार्मेंट्स यूनिट प्राइस बेड़े यूनिट प्राइस 
বেশি হওয়ার কারণে সেই ইউনিট প্রাইসে আমাদের এক্সপোর্ট হওয়ার কারণে আমাদের দেখা গেছে যে এই যে এক্সপোর্ট ভ্যালু বেড়েছে এর সাথে সাথে আমি একটা পজিটিভ জিনিস যেটা বলবো যে আমরা ভ্যালু অ্যাডেড অনেক প্রোডাক্টের অর্ডার আমরা নিতে পেরেছি আমরা যেহেতু মেড ইন বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংটা সেক্সেসফুলি আমরা করেছি আমরা যেহেতু কাজ করতে পেরেছি যে কিভাবে বাংলাদেশের উপরে এবং এই কনফিডেন্স বাড়ার কারণে তারা কিন্তু হাই ভ্যালু আইটেমগুলো আমাদের এখানে করছে আগে যে জ্যাকেটটা আমাদের বাংলাদেশে হয়তো হতো পনেরো ডলারের জ্যাকেট হতো দশ ডলারের জ্যাকেট হতো পার পিস আমাদের এফওবি সেইগুলো কিন্তু আমরা ইভেন এখন বায়াররা খুব আমাদের এখানে তিরিশ ডলার চল্লিশ ডলারেরও জ্যাকেটের অর্ডার প্লেস করছে তো সব কিছু মিলে আমি দেখেছি যে আমাদের একদিকে নতুন মার্কেটগুলোতে আমাদের এক্সপোর্ট বাড়াতে পেরেছি আমরা হাই ভ্যালু আইটেমগুলো করতে পেরেছি ইউনিট প্রাইসগুলো আমাদের বেড়েছে বাট দু হাজার তেইশ যেটা আপনি জানতে চাচ্ছেন ইস এ বিগ চ্যালেঞ্জ হলো যে এই যে এর কারণ ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেছে মানুষের বাইং পাওয়ার কিন্তু কমে গেছে বিকজ এই যে এখন উইন্টার চলছে উইন্টারের কিন্তু এনার্জি কস্ট তাদের অনেক বেশি এবং ফুড ফুড প্রাইস ফুড প্রাইস কাভার করার জন্য এনার্জি প্রাইস কাভার করার জন্য এবং মর্টগেজের পরে তাদের কাছে কিন্তু আর কোনো সারপ্লাস ফান্ড থাকছে না যেটা দিয়ে তারা ক্লোদিং কিনে গার্মেন্ট কিনে তো সেই কারণে একটা অলরেডি আমরা যেটা বলেছি সেটা কিন্তু আসলে সত্য এই যে গত নভেম্বর ডিসেম্বরের এক্সপোর্ট ফিগার দিয়ে কিন্তু সেটা সবাই জাজ করলে হবে না গত কয়েক মাস ধরে আমাদের অর্ডার কমেছে এখনো আমাদের অর্ডার কম আছে যেহেতু ইউনিট প্রাইস দিয়ে আমরা কাভার করেছি কোয়ান্টিটি কিন্তু অলরেডি নভেম্বরও আমাদের কমেছে ডিসেম্বরও কমেছে এবং জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চে আমাদের আসলে ইভেন এক্সপোর্টটা নেগেটিভের দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই কারণে যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে অর্ডার কম আছে এখন বায়াররা এখন অনেক অর্ডার হোল্ড করছে বিকজ তারা খুব সন্ধিহান যে ইকোনমি কিভাবে হয় আপনি দেখেছেন আইএমএফ কয়েকদিন আগে প্রিডিকশন করেছে যে দু হাজার তেইশে ওয়ান থার্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বা ওয়ান থার্ড কান্ট্রি ওয়ান থার্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু রিসেশনে চলে যাবে উইচ ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস আর এবং সেটার লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং আমাদেরকে এখন যে জিনিসটা করতে হবে যে আমাদেরকে আমরা চেষ্টা করবো আমরা দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার বাইশে কিন্তু আমাদের গ্লোবাল মার্কেট সাইজটাও বেড়েছে আমরা আমাদের মার্কেট শেয়ার বাড়াতে পেরেছি বেশ অনেকটা বাড়াতে পেরেছে মার্কেট সাইজে কিন্তু আমি মনে করি যে দু হাজার তেইশে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে মার্কেট সাইজ বা অ্যাকচুয়াল মার্কেট কিন্তু আর বাড়বে না বরঞ্চ নেগেটিভের দিকে চলে যেতে পারে আমি আমার কাছে মনে হয় যে নেগেটিভের দিকে যায় বাট আমরা চেষ্টা করছি আমাদের শেয়ারটাকে ধরে রাখার জন্য কিন্তু যেহেতু টোটাল মার্কেট সাইজটাই কমে যাবে সেই জন্য হয়তো আমরাও আমাদেরও নেগেটিভের দিকে চলে যেতে পারে দু হাজার তেইশে তো আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা সব ধরনের যে ইনভেস্টমেন্টগুলো করেছি প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশন এগুলো এবং আমরা যে কাজগুলো আমরা যে ইনোভেশনের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রোডাক্টে যাচ্ছি এগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে এখন যে সাপোর্টটা দরকার পড়বে বিকজ আমাদের একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো যে আমরা যে এমপ্লয়মেন্টটা তৈরি করেছি ওভার দ্য ইয়ার্স আর এই দু হাজার বাইশেও কিন্তু আমরা বেশ কিছু নতুন এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করতে পারছি এই এমপ্লয়মেন্টটাকে ধরে রাখার আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি চেষ্টা করছি বাট ইটস এ বিগ চ্যালেঞ্জ নতুন এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করা আমাদের জন্য ইম্পসিবল আমি আবারও রিপিট করছি ইম্পসিবল বরঞ্চ এক্সিস্টিং এমপ্লয়মেন্টকে আমি ধরে রাখার জন্য আমাদের সব ধরনের কাজ করতে হবে এবং এই ব্যাপারে আমাদের সবার সাপোর্ট দরকার আমাদের একদিকে গভর্নমেন্টের পলিসি সাপোর্ট এবং ফিজিক্যাল সাপোর্ট আমাদের যারা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছে বায়ার আছে তাদের সাপোর্ট সাথে সাথে আমাদের যে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আছে তাদেরও সাপোর্ট দরকার যে এই সময় কীভাবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে টিকে রাখা যায় আমরা কিভাবে কম্পিটিটিভ থাকতে পারি এবং সেই কাজটা আমরা করে যাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে দু হাজার তেইশ উইল বি এ বিগ চ্যালেঞ্জ অ্যাটলিস্ট আমরা এখন পর্যন্ত ফার্স্ট সিক্স মান্থ প্রেডিক করতে পারি যে দু হাজার তেইশের ফার্স্ট সিক্স মান্থ উইল নট গো গুড এরপরে যুদ্ধের উপর ডিপেন্ড করছে কি হবে এবং সেইটা বোঝা যাচ্ছে বাট এই মুহূর্তে আমি বলবো যে আগামী কয়েকটা মাস ফর গ্লোবালি এটা কিন্তু আমাদের দেশের চ্যালেঞ্জ না গ্লোবালি আমাদের দেশের চ্যালেঞ্জ এটা হলো যে আমাদের যে এখানে যেহেতু এটা ইলেকশন ইয়ার ইলেকশন ইয়ারে যেন আমাদের স্ট্যাবিলিটি থাকে পলিটিক্যাল স্ল্যাব স্ট্যাবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের ওয়ার্কারদের সাথে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট এখানে যদি কোনো ধরনের কোনো কিছু 
আমরা কম্প্রোমাইজ করতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে বাইরেরা চলে যাবে এবং আমাদের এক্সপোর্টের উপরে একটা বড় ধাক্কা খাবে আপনারা জানেন যে দু হাজার বাইশ কিন্তু ওয়াজ নট গুড ফর এ ফরেন কেন্সি রিজার্ভ আমাদের এখানে আমাদের ফরেন কেন্সির উপরে প্রচণ্ড প্রেশার আছে এই তেইশ তেইশও প্রেশার থাকবে এবং এইটা আমাদেরকে কাভার করতে হলে আমাদেরকে এক্সপোর্ট ধরে রাখতে হবে এক্সপোর্ট বাড়াতে হবে এবং এক্সপোর্ট বাড়ানোর জন্য এবং এমপ্লয়মেন্ট ধরে রাখার জন্য গভর্নমেন্টের প্রচুর সাপোর্ট দরকার কোপারেশন দরকার এবং আমাদের যারা ইকোনমিস্ট আছে ওয়েলবিশাররা আছে আমাদের যারা ট্রেড ইউনিয়ন লিডারসরা আছে তাদেরকেও দেশের জন্য কাজ করতে কাজ করতে জনাব ফারুক আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলছিলেন আমরা যদি এই যে আপনার নভেম্বর ডিসেম্বরে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি এক্সপোর্ট যদি আর না করতাম তাহলে হয়তো আপনার রিজার্ভ যেটা সেটা আসলে আরও কিন্তু কমে যেত এখন এই পরিস্থিতিতে রপ্তানি আর ইতিবাচক ধারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে কারণ হচ্ছে আমরা রেমিটেন্সেরও কিন্তু এক ধরনের নিম্নগতি লক্ষ্য করছিলাম যদিও ডিসেম্বরে কিছুটা বেড়েছে সব মিলিয়ে কিন্তু একটা বড় ধরনের চাপের মধ্যে আছে বাংলাদেশ শুধু এটা বললে ভুল হবে যে বাংলাদেশ না পৃথিবীর সব দেশই চাপের মধ্যে আছে ইউরোপের মতো বড় বড় দেশগুলো চাপের মধ্যে আছে কিন্তু এই এই সব কিছু মিলিয়ে আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন আপনার দের তৈরি পোশাক শিল্প সঙ্গে মানে কাজ করে যেটা বুঝতে পেরেছি যে এক ধরনের নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও কিন্তু আপনারাই সবার আগে এগিয়ে এসেছেন এবং কৃষি খাতের মতো রপ্তানি খাতে কিন্তু বড় ধরনের ভূমিকা রেখে চলেছে এর মধ্যে কিন্তু একটি ঘটনা বা একটি এই যে আমরা যুদ্ধ বলি বা কোভিড নাইনটিন বলি তার মধ্যে কিন্তু আমরা একটা উলম্ফন দেখলাম আপনি একটু আভাস দিয়েছিলেন যে ডলারের প্রাইসে আমরা পঁচাশি টাকার ডলার এখন বর্তমানে আপনারা রপ্তানি মানে পোশাকের ক্ষেত্রে বলি বা যে কোনো পোশাকের ক্ষেত্রে বলি একশো দুই টাকা পাচ্ছেন এই এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের জাম্প এই ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ইনফ্লেশন বাড়াতে বাড়াই বাড়িয়েছে প্রভাব ফেলেছে অন্য অন্য সব খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কিন্তু রপ্তানি খাতের কেমন ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে আপনারা কেমন লাভবান হয়েছেন সরাসরি প্রশ্নটা যদি আমি করি হ্যাঁ আমি আমি বলবো যে যে কোনো এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এক্সপোর্ট ফ্রেন্ডলি কারেন্সি আমাদেরকে সাপোর্ট করে হেল্প করে আমি মনে করি যে এখন ডলারের যে এখন প্রাইসটা এসছে টাকায় যে ডলার এক্সপোর্ট ফ্রেন্ডলি হয়েছে সেটা ডেফিনেটলি আমাদেরকে সাপোর্ট করছে আমাদেরকে হেল্প করছে এবং এটা আমি মনে করি যে দেরিতে হলেও এটা হয়েছে অন্যান্য দেশে কিন্তু আরও আগেই আমাদের যারা কম্পিউটারের কান্ট্রি আছে তাদের কারেন্সি যদি আপনি দেখেন যে অনেক ডেপ্রিসিয়েশন করেছে এবং তাদের দুশো চল্লিশ রুপি চলে গেছে শ্রীলঙ্কারটা বলছি না তো তিনশো ষাটে গেছে ওখানে সব কিছু মিলিয়ে আমরা দুই হাজার বাইশটা বলা যায় যে নানান ধরনের চাপ সংকট চ্যালেঞ্জের মধ্যেই কাটিয়েছিলাম একই সঙ্গে সেই দুই হাজার বাইশের চ্যালেঞ্জ নিয়েই আমরা কিন্তু তেইশে শুরু করেছি কিন্তু দুই হাজার বাইশে কিন্তু বড় দুটি ঘটনা বা বাংলাদেশের বাস্তবতায় বড় দুটি স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়ে গেছে আপনি জানেন যে স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হয়েছে পঁচিশ জুন একই সঙ্গে ডিসেম্বরের বছরের শেষ দিকে এসে আমরা মেট্রো রেলে পেয়েছি একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ ছিল এমন এক ধরনের স্বপ্ন বা একটু আশা মানুষের মধ্যে একটু সাহস সঞ্চারও হয়েছে তো এই দুটি বড় মেগা প্রকল্প মানে সার্বিকভাবে অর্থনীতি বলি বা দেশের জন্য কতটা ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে মনে করেন একজন ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে এটা আমি 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 এটা ভেরি ভেরি মানে খুশির খবর এটা শুধু খুশির খবর না আমি বলবো যে আমি আমার সৌভাগ্য হয়েছে দুটারই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকার পদ্মা ব্রিজের ইকোনমিতে বাংলাদেশের ইকোনমিতে একটা ইতিবাচক অলরেডি কন্ট্রিবিউশন করছে এবং মেট্রো রেলও শুরু হয়েছে এটাও কাজ করবে এখানে আমি মনে করি যে এটা একদিকে আমাদের ইমেজের দিকে অনেক ইম্প্রুভ করেছে আরেক দিকে হলো ইকোনমিতে ডাইরেক্ট এটাকে ইম্প্রুভ করেছে এর সাথে সাথে আমি বলবো যে তাড়াতাড়ি আমাদের অন্য অন্য যে মেগা প্রজেক্টগুলো আছে যেমন বিআরটি বাস র্যাপিড ট্রান্সপোর্ট যেটা এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুরের এই এইদিকে আমাদের অনেক ফ্যাক্টরি আছে অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং অনেক লোক থাকে এদিকে এটা আসলে অনেক দিন ধরে এটা কাজটা ঠিক মতো না হওয়ার কারণে এখানে একদিকে আমাদের ইকোনমিতে প্রোডাকশনের সমস্যা হচ্ছে ডিলে হচ্ছে আমি সরাসরি প্রতিদিনই যোগাযোগ রাখছি আশা করছি যে এটা জুনের মধ্যে এটা শেষ হবে এরপরে আমাদের ঢাকা চিটং রোডের কাজগুলো তারপরে আমাদের ঢাকা এয়ারপোর্টের থার্ড টার্মিনালের কাজটা এই বছরের অক্টোবরে শেষ হওয়ার আশা করছি আমরা তারপরে টার্মিনাল 
কর্ণফুলি যে আমাদের টানেল যেটা আছে সেটাও চালু হবে আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে তো এগুলো সবগুলো ইতিবাচক আমি মনে করি এবং এগুলো আমাদের ইন্টারন্যাশনালি যে ধরনের একটা ভাবমূর্তি ভালো হবে এর সাথে সাথে আমি মনে করি যে বাংলাদেশে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরও এটা দ্বারা क्षेत्र रेटेरियल प्रयोजन है क्षेत्र की सम्मुखीन हमारा पोशाक शिल्प मालिकरा बैंक मैक्सिमाम প্রেসারে আছে তো সেই কারণে গভর্নমেন্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ডিসকারেজ করছে কিছু ইম্পোর্টের ব্যাপারে সো দ্যাট ফরেন কারেন্সি যেন প্রপারলি ইউটিলাইজ করা হয় বাট আমরা আমরা আমাদের গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা রেটেলসটা ইম্পোর্ট করি সেই র মেটেলসের এগেনস্টে কিন্তু আবার আমরা এক্সপোর্ট করছি সেই কারণে আমাদের কোনো রেটেলসের ইম্পোর্ট করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যাংক থেকে কিন্তু কোনো হচ্ছে না আমরা ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলছি আমরা ইম্পোর্ট করছি এবং সেটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু করছি আমাদের র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্টের ব্যাপারে কোনো একটা স্পেসিফিক অর্ডার এগেনস্টে র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্টের ব্যাপারে আমরা কোনো কোনো সমস্যা जनाब फारूक एखे एक विषय जानते ही चाहिए विशेषकर अपन तैरि पोशाक शिल्प खाद के एगिए ने क्षेत्र में सब चे बड़ भूमिका रखें जरा अपन पोशाक श्रमिकरा आनी निजे लक्ष्य करजारी गेट प्रतियत अनुभव कर मूल्यस्फीति बाढ़ार कारण सबाई क्योंकि कष्टे आस विशेषकर आपनर पोशाक शिल्पकर्मी बेस मान मूल्यस्फीत कारण जिनपत दाम बेड़े जा रहा कष्टे आ तर एक कष्ट हे बलार अवकाश रखे ना तर एक सहायतार जो अपारा पोशाक शिल्प मालिक जी अपारा निजे कष्ट मध्य आसें खूब चापर मध्य आसें तर एक स्वच्छ व स्वस्ती देर जो एक वेतन काठामो हाँ जान सरकार बाढ़ा बा सरकार बाढ़ान एक प्रक्रियार मध्य आए कमन अन् प्रक्रिया तर एक रेशनिंग सिसटेम सरकार संगे एक आलाप कर यकम व्यवस्था हमें कैकटी कारखाना देखते पे जीते चाची से पोशाक श्रमिक एक स्वस्ती देर मैं कि धरण व्यवस्था नहीं कठिन समय महासंकटर समय यार बेपारे एक क्लियर करी जानी जरा क्ज कर जरा श्रमिक ये लोक क्या कर ता हिज कन्ट्रिव्यूशन कर इकोनमी हमारे क्योंकि प्रति श्रमिक मैंडेटरि एवरी इयर इनक्रिमेंट वेतन बाढ़ाई এবং কোনো পারফরমেন্স অনুযায়ী কিন্তু কোনো কোনো শ্রমিকের বছরে দুইবার তিনবারও বেতন বাড়ে কিন্তু মিনিমাম একবার করে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে তার শ্রমিকের বেতন বাড়ছে এর সাথে সাথে আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে আমরা ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে আরও কিছু ব্র্যান্ড আমরা বিভিন্ন বায়ারের সাথেও মিলে এবং ফ্যাক্টরির সাথে মিলে আমরা কিন্তু ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে কিন্তু ফেয়ার প্রাইসে আমরা তাদের যে ফুড ফুডগুলোকে দেওয়ার আমরা করেছি করছি এবং আগামীতে আমাদের এই প্রোগ্রামটা চালু আছে আমরা চেষ্টা করছি যে প্রতিটা ফ্যাক্টরিতে যেন এটা সাথে সাথে আমরা যেটা ইয়ে করছি সরকারের সাথে আলোচনা করে রেশনের মাধ্যমে সরকারকে আমরা অনুরোধ করেছি যে আমাদের শ্রমিকদের যেন রেশনের মাধ্যমে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোর কাছে তারা যেন টিসিবি অলরেডি আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোর কাছে তারা চাল ডাল এগুলো সেল করছে ফেয়ার প্রাইসে এবং আমি আমরা চাচ্ছি যে রেশনিংয়ের মাধ্যমে আমাদের ওয়ার্কারদেরকে আলাদাভাবে আরও দেওয়ার জন্য এবং সেটা নিয়ে আমরা সরকারের সাথে আলোচনা চলছে আমরা আশা করি সরকার এই ব্যাপারে পজিটিভ একটা স্টেপ নেবেন এবং আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ফ্যাক্টরিগুলোকে 
আমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের বেতন বাড়ানো এবং সুযোগ সুবিধা দেওয়ার এই কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছি যেন তারাও সুন্দরভাবে চলতে পারে এবং এই ব্যাপারে তাদেরকে যেন আমাদেরকে কোনো কিছু কম্প্রোমাইজ না করে যেন আমরা তাদের কাজটা করতে পারি আমরা প্রত্যাশা করব সরকার এই বিষয়টির দিকে একটু জরুরি পদক্ষেপ নেবেন জনাব ফারুক এখন আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আপনাদের কাছ থেকে অনেক সময় শুনি যে বিশেষ করে চীনের অনেক অর্ডার বাংলাদেশে আসছে এমন কি ভিয়েতনামের কিছু অর্ডারও আসছে অন্যদিকে মিয়ানমারের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেও কিছু অর্ডার এ বাংলাদেশের মুখী হচ্ছে না সব কিছু মিলিয়ে তো এই দুই হাজার তেইশ হ্যাঁ আমরা সংকট আছে চ্যালেঞ্জ আছে তারপরে এই অর্ডারগুলো যদি একটু বাড়ে তার তাহলে কি আমরা দুই হাজার তেইশটা আপনি বলছিলেন প্রথম দিকে একটু ধীর যাবে তাহলে কি মানে দ্বিতীয়ার্ধে বা অর্থাৎ তেইশের মানে দ্বিতীয়ার্ধটা কি আমরা একটু ভালো দেখতে পাবো রপ্তানি খাত থেকে আমি আমি মনে করি এই মুহূর্তে এই এই এটা বলা খুব ডিফিকাল্ট এই মুহূর্তে গ্লোবাল যে সিচুয়েশন অর্ডার ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এই মুহূর্তে আর আমাদের সাইড থেকে যেটা হলো যে আমরা কতটুকু আমাদের এফিসিয়েন্সি প্রোডাক্টিভিটি ডাইভার্সিফিকেশন এগুলোর মাধ্যমে কতটা আমরা কাজ করতে পারি যে নতুন মার্কেটে যাওয়া ডাইভার্সিফিকেশন অফ প্রোডাক্ট সবগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এগুলোতে আমরা ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করছি এবং আমরা এই এই ক্রাইসিস সময় কিভাবে পারফর্ম করছি সেটার উপরও কিন্তু আগামীতেও ডিপেন্ড করছে যে আমরা এই সময় কি বলে দেশের পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি আমাদের এই সময় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপ উইথ দ্য ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন লিডার এগুলোও ডিপেন্ড করছে বিকজ বায়াররা সেটাও দেখে যে কি সিচুয়েশান আছে সেই সিচুয়েশনের উপরে কিন্তু তারা অর্ডার দেয় প্লেস করে বিকজ আমরা আশা করি যে যেহেতু আমরা গত বেশ কয়েক বছর ধরে স্পেশালি লাস্ট টু ইয়ার্সে আমরা যেভাবে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট করেছি ইন টার্মস অফ সেফটি ইন টার্মস অফ কমপ্লায়েন্স ইন টার্মস অফ মেশিনারি আমি মনে করি যে এগুলোর রেজাল্ট আমরা পজিটিভভাবে বায়ারদের থেকে আমরা পাবো আশা করছি এবং অল দ্য স্টেক হোল্ডার অ্যান্ড স্পেশালি দ্য ট্রেড ইউনিয়ন লিডাররাও এই সময় কোপারেট করবে দেশের স্বার্থে এবং এই সেক্টরের স্বার্থে জনাব ফারুক আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন আমরা শেষ দিকে চলে এসছি সব কিছু মিলিয়ে এই বর্তমান পরিস্থিতি আগামী দিনগুলো সব কিছু মিলিয়ে আপনার যেটা একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলেন বা প্রত্যাশা করেছিলেন দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে একশো বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির মাইল ফলক এই এই বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়ে আপনারা যতটা আভাস পাচ্ছেন আমরা কি ওই ওই লক্ষ্যমাত্রায় ধরতে পারবো বা ওই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবেন আপনারা দুই সালের মধ্যে একশো বিলিয়ন ডলারের মাইল ফলক কেমনটা মনে হচ্ছে এখন এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি যেটা বলবো যে আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে যখন এটা টার্গেটটা আমরা দিয়েছি এবং আমরা যে ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলো নিয়ে কাজ করছি ইনোভেশনের উপরে কাজ করছি ডিজাইনগুলো নিয়ে কাজ করছি এবং নতুন প্রোডাক্ট নতুন মার্কেট নিয়ে আমরা যেটা কাজ করছি আমি মনে করি যে একশো বিলিয়ন ডলার আমাদের দুই সালের মধ্যে রিচ করা সম্ভব হবে সবার সাপোর্ট নিয়ে সবচেয়ে বড় যে জিনিস হলো যে হ্যাঁ দুই হাজার তেইশে যে বছরটা আমাদের এখন শুরু হলো এটার কয়েক মাস বিকজ অফ যুদ্ধের কারণে এবং গ্লোবাল সিচুয়েশনের কারণে হয়তো আমরা টার্গেট অনুযায়ী অ্যাচিভ করা এই মুহূর্তে ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে বাট আমি মনে মনে এই সমস্যা বা এই এই জিনিসগুলো থেকে আমরা বের হয়ে আসবো পুরো পৃথিবী বের হয়ে আসবে এবং আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েছি এই চ্যালেঞ্জ সামনে আছে আমরা যে প্ল্যানগুলো নিয়েছি চ্যালেঞ্জ সামনে যেগুলো আছে এগুলো আমরা অপরচুনিটিতে কনভার্ট করে আমরা ইনশাল্লাহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একশো বিলিয়ন ডলারের টার্গেট অ্যাচিভ করবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক জনাব ফারুক যেটি বলছিলেন যে সম্ভাবনাও আছে একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জও আছে কিন্তু এ সবচেয়ে বড় যেটা ভয় পাচ্ছেন জনাব ফারুক সহ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সেটি হচ্ছে যে এই দুই হাজার তেইশ সাল শেষেই অর্থাৎ দুই সালের প্রথম দিকে আমাদের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিস্থিতি ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেই একটা ভয় আতঙ্ক আছে আমরা প্রত্যাশা করব হ্যাঁ পাঁচ বছর পরপরে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই নির্বাচনে উৎভোটের 
উৎসব থাকবে ভোটের আমেজ থাকবে কিন্তু সেটা যেন কোন অবস্থাতেই আমাদের বাংলাদেশের মতো আগের সেই মতো সংঘাতের দিকে ঠেলে না যায় আবারও যেন হরতাল অবরোধ গাড়ি ভাঙচুর বা গাড়িতে আগুন এরকম উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেন বাংলাদেশে না আসে সুন্দর সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তার মাধ্যমে দুই সাল কে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে যেগুলো চ্যালেঞ্জ থাকবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নতুনভাবে বাংলাদেশ অগ্রসর হবে এমন প্রত্যাশা করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি নিউজ বাংলার বিজনেস টক অনুষ্ঠান সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন